，放火烟出去，放火烟出去，金枪烟火，金枪火，放火烟出去，放火烟出去，大唐帝国主义。就是殷书剑，哎，北伐大军已经光复武汉，两人横行霸道的日子一去不复返了。这里是我们中国人的土地，工友们，冲啊！冲啊！大唐帝国主义，大唐帝国主义。九二七年一月五日，武汉工人大罢工，占领英租界。一月六日，九江民众占领英租界。不久，英国政府被迫将武汉、九江英租界归还中国，民心大振。的力量大，几十万人占领英租界，给洋人吓得呀，直钻地洞。前几天呀、啊，还在街上行凶，在什么汉口搞一三惨案，杀中国老百姓，现在倒也成胆小鬼了。哼，打到长沙，他们的炮舰到长沙帮军阀；打到岳阳，他们的炮舰又到岳阳捣乱。要是有命令，我早就上去开火了。啊，我跟你说啊，从鸦片战争开始。这个帝国主义的坚船利炮就把咱中国打得千疮百孔。我觉得，要是想把洋人彻底赶走，还得靠大革命。哎，上海也有租界，天津也有租界，咱们要一块一块的全部收回来。没错，对，那儿的民众数量更多，咱就都照着武汉的办法来，肯定没问题。哎，进来的，怎么不说话呀？进来的。怎么不说话呀？我在想，想什么？我在想，帝国主义在中国攫取的权益，会随意放手吗？军阀战争，哪一个没有帝国主义的黑手？贫弱的中国，是不是能够和帝国主义全面对抗？半个中国都打下来了，等北伐彻底成功。帝国主义被吓个半死，自己就跑掉了，没那么简单吧？一部近代史，他们总是在最关键的时刻下黑手。林彪说的有道理，舒畅，哎，部队刚扩编，咱们得抓紧训练新兵。嗯，这要真动起手来，咱可不能让人看笑话。对，要看也得看帝国主义的笑话。没错，抓紧吃吧，吃吧。军阀到处在搜查，抓捕工人，人人自危。是啊，前两次工人武装起义，把他们给弄疼了，现在正在疯狂的报复。不过北伐军现在已经攻入了江西、浙江，反动军阀在上海的好日子不多了。我们不能等待，必须要有所行动。郑先生，我们听您的指挥。来啊，我们把你从广州请到上海，就是因为
，你有军事斗争的经验。我们想啊，想发动第三次工人武装起义。那太好了，现在上海的工人都憋着一股火，随时都会迸发。我们首先要总结两次武装起义失败的经验教训，要组建有力的领导机构，采买武器，加强军事训练，要做好充分的斗争准备，而且还要做好策反工作，广泛的收集敌人的情报，这样才能做到知己知彼，百战不殆。听周先生一席话，胜读十年书，我们都很佩服周先生。上海工人运都搞得好。主要还是靠你们。有了这个基础，我们可以学习十月革命的经验，组织城市工人暴动，夺取一城的胜利。武装起义一旦成功，反动军阀一定会乱作一团，乱作一团啊！恩来呀，我们还要做好迎接北伐大军的准备啊。这些工作，我们都在安排。陈先生，你先好好休养您的身体。当年痊愈出院的时候，或许上海已经变作瓷器的世界。来，这位，探秋，那湖北可是你的老家，准备拿什么好东西招待客人呢？有啊，哎，面窝、热干面、三鲜豆皮儿，应有尽有。<笑>一别数载，你可是发福了。我都是两个孩子的爹了，马上就要有第三个了。哎，那天带我姐姐馋去啊？好呀，咱们出去吃。不用抽签。我都买回来了，董先生，走，行。董先生，真没想到啊，这形势发展的这么快，武汉也成了咱们革命人的天下了。哎，对，那个麻糖还有没有啊？麻糖不着急，我先给你辣椒，正宗的湖北辣椒，这我得尝尝。董先生，哎，秋凡，好久不见，好久不见，来来来，快请，来。两湖同志到了一块儿就谈辣椒，我到武汉这几天根本吃不下饭，每一顿都把我辣得面红耳赤，嗓子疼。这么冷的天气，汗都止不住，多吃就习惯了，不吃辣椒不革命。<笑>这就是那个湖北的辣椒吧？对对对，我得尝尝。<笑>哎呀，这个我倒要好好考证考证了。这个马克思他是德国人，他吃不吃辣椒啊？<笑>毛先生，方志敏同学。<笑>哎呀，你好，你好，你好，怎么回事啊？你在上海考黄埔，名列前茅，怎么突然就不见了？组织上派我回江西搞农民运动，和陆军军官学校失之交臂了。<笑>怪不得啊，江西的农民运动发展的这么迅猛啊！啊，走，哎，好。这农民运动啊，很重要，农讲所。从广州搬到了武汉，各位都要多出力啊！我可是听说了，你要搞一届规模最大的农讲所，要培养上千个农民干部，何止上千人，要几千人。现在，大革命的形势轰轰烈烈，农民运动也要跟得上，到处都在管我要干部，所以要快招生、快开学、快上课，一切程序都从简。以前啊，这里是张之洞办的北路小学堂。后来呢，又是湖北省甲种商业学校，现在呢，我们又要建中央农民运动讲习所，时代的洪流不可阻挡。<笑>筹备农讲所的事情，湖北的同志要多多帮衬了。<笑>这正式开课之前呀、啊，我准备回一趟湖南，是该回去看看了。开会自从跟了你，没过几天团聚的日子。虽然是新女性，毕竟也是女人啊。我这次回去啊。也不光是为了看他，我想到农村走一走。我们搞的是农民运动，不了解农民怎么行啊？这些年，我们一直在上海、在广州、在长沙，离农民越来越远了。哎，我得好好补补课。<笑>说的对，只要咱们中国人的力量凝聚起来，一定可以无坚不摧，无往不胜。嗯。为了答复党内外对于农民革命斗争的问题。一九二七年一月四日到二月五日，毛泽东到湖南农村考察农民运动
。农民的主要攻击目标是土豪劣绅、不法地主，旁及各种宗法的思想和制度，城里的贪官污吏，乡村的恶劣习惯。这个攻击的形式，简直是疾风暴雨，顺之者存，违之者灭。其结果，把几千年封建地主的特权，打得个落花流水。地主的体面威风扫地一尽，广大的农民群众起来完成他们的历史使命，乃是乡村的民主势力起来打翻乡村的封建势力。宗法封建性的土豪劣绅、不法地主阶级，是几千年专制政治的基础。帝国主义、军阀、贪官污吏的墙角，打翻这个封建势力，乃是国民革命的真正目标。数万成群的奴隶、农民。在那里打翻他们吃人的仇敌。农民的举动完全是对的，他们的举动好得很，好得很，是农民及其他革命派的理论。一切革命同志须知，国民革命需要一个大的农村变动。辛亥革命没有这个变动，所以失败。现在有了这个变动，乃是革命完成的重要因素。一切革命同志。都要拥护这个变动，否则他就站到反革命立场上去了。农民打土豪劣绅这件事，完全是革命行为，并没有什么可指责。但是，农民所做的事很多。为了答复人民的指责，我们需得把农民所有的行动过细检查一遍，逐一来看他们的所作所为究竟是怎么样。细致了，这就是总司令的意思。山雨欲来风满楼，各位，上海的初春天气变化多端啊，请放心，我们都是懂规矩的人。什么规矩？总司令定的规矩，自然就是我们的规矩。总之，为总司令。马上上阵。这句话我会带给总司令的。行会帮会大都都在我们手里，要人有人，要枪有枪。总司令发句话，我们替他把上海打扫干净。要是共产党搞事情的，他们可是最擅长蛊惑工农。飞上天，把他们打下地。别的地方不敢讲，上海滩的码头，我们还是把得住的。有各位先生在，我放心。啊，兄弟，还有药物在身，告辞。先生，这位总司令就是您以前收的门生，蒋知青。同学们，在很短的时间内，将会有几万万的农民从中国的中部、南部
北部各省起来，他们将势如暴风骤雨，迅猛无比，无论什么样大的力量都将压制不住。他们将重决一切束缚他们的罗马，向着解放的道路上迅跑，一切帝国主义、军阀、贪官污吏、土豪劣绅，都将被他们葬入坟墓。周主任，侯静茹，不对，应该是侯总教官。主任，叫什么？都是您学生。啊，对了，工人纠察队，我们已经训练的差不多了。你辛苦了，不辛苦，应该的。侯教官是大本事，他的军事水平我们都见识了。上海话得说叫顶呱呱。你的工作完成了没有？一点点小事情，没任何问题。毛毛雨，周主任，工人纠察队已就位，请指示。诸位，我们有信心和决心，凭自己的力量，最后消灭军阀的残余部队。我宣布，第三次上海工人武装起义，现在发动。在北伐胜利进军的鼓舞下，上海工人运动重新高涨起来。中共中央和上海区委联合组成起义最高指挥机关——特别委员会。由陈独秀、罗义农、赵世炎、周恩来等任委员。一九二七年三月二十一日，上海工人第三次武装起义爆发闸北还没有攻占。周主任，周主任，我们已经夺取南市，缴获了大批枪支弹药。太好了，上海北站那边进展不太顺利，点火力太强。你去支持一下胡仁航。六点前必须拿下北站，结束战斗。是。阿哥，阿哥。你腿怎么搞起来了？已经站了四个区了。重庆租界了吗？那倒还没有。要不你带些人，把这路口扛得热闹。如果工人们真的打进了租界，怎么做？回家睡觉。
鲜血和生命的代价占领了上海，第三次武装起义取得成功。这是大革命时期中国工人运动的一次壮举，是北伐战争时期工人运动发展的最高峰。安来同志，上海北站成功夺取，马上向陈独秀总书记汇报。是。总司令请过目。哎呀。不用检点了。江浙的朋友是想诚信的，不止这信，上海联合会的同仁们还有一份薄礼。是吗？大军需要的棉布、猪鬃、药品、粮食，联合会都在准备着。总司令打到哪里，物资就送到哪里。好啊。所以，我要保护合法商人的利益，护镜才能护利嘛。总司令辛苦了，于某告辞。梳头点过了，没有问题。江浙财团的这帮阿公啊，是识相的。还有什么事情？黄金荣已经等很久了。哎，差点忘记了。事过境迁呀，没想到今天让他也等那么久，快快让他进来。是黄先生，哎呀，黄先生，里面请。总司令为国为民，戎马空从，向总司令致敬。哎，黄老先生，您是上海滩的文人，我们又是故交，不用磕头，请吧。
这个，你收起来就很好。怒骂世家，不敢攀附人中龙凤，还请总司令收回此典。一下就想起来了。当年要不是黄老先生资助我，我也不能成行广州，继承革命大业。所以黄老先生您对革命是有功劳的。若有需要，黄金荣与沪上有人，愿效私力。抓对来了！哎哎哎！哎、干什么？要打人啊？谁打你了？别乱喊啊！有点眼熟。哦哟！别在这捣乱啊！赶紧上！谁是什么？哎，侃侃破枪，以为自己二郎神了？港督！你别骂人啊！骂你怎么样？你再骂一句试试。哎，工人纠察队打人了。我别三爷赶来搞花头，走，叫上几个弟兄给他们做和弦。老胡，别冲动，现在还是要克制。事情很明显，帮会故意制造事端搞事情。可是万一出了人命呢？不就正如了他们的意吗？遵。说话说的对，现在不仅仅是帮会在制造事端，蒋介石、白崇禧等，对付我们早已经有了预备。将来事情闹大了。恐怕会借扰乱治安的名目来搞事情，那就先给伤员治伤，我再给队长们开个会，尽量避免冲突。建议中央派人加强与各方面的联系，等到汪精卫来了上海，要请陈独秀先生与他进行见面会谈，从高层来解决问题。啊，来，你可真是姓周的，这想事情做事情不能老那么周全，这早晚要吃苦头的。行了，你闭嘴。革命不是打打杀杀，要讲究技巧的。我宣布，按照上级的决定，中央的军委与上海的区委的军委合并为统一的机构。不管是动物还是动物，我们要做好棘手准备。哎，这还差不多。哎，要是需要有行动，早点跟我们讲。我们现在就是力气多，使不完。周总指挥啊，蒋介石派人送来请帖，请您去见面。原来，广州一别，手多了。校长，不，总司令。原来，坐下说，好吧，来，来，原来，听说你都做了上海王了。上海是中国人民的。上海的工人和市民赶走了反动军阀，他们才是这个城市的主人。这样的城市，谁敢称王啊？思维敏锐，言辞犀利，黄浦浦才依旧啊。如果不是因为亲共的话，我应该会在黄浦发挥更大的作用，培养更多的人才。我们现在不是又坐在一起了吗？二来。我一直认为，你有萧何之德，魏征之才，你应该为国家做更多更大的事情。所以离开黄埔，未尝不是一件好事。
这么看来，我应该感谢总司令了。你我之间不谈感谢，但是如果是同道者，便可以走得更加长久，对吗？总司令啊，请问北伐军下一步是如何计划的？哎呀，哎，你对军队的事情还是这么关心？我都听说了。你会见了严重师长、司列副总指挥，还有很多黄埔的学生，有这件事情吗？就跟今天跟您见面一样，加强沟通，减少误会，跟老朋友见见面，还是很有必要的。在上海有什么困难，尽管说。确实有一些困难。最近一段时间，各地生出了不少事端，有些人对共产党视若洪水猛兽，恶言相加，甚至加害人命。不知道总司令对此是什么态度？哎呀，你们搞的那个农民运动，军队上下有很多人有意见，但是我都替你们给压下去了。不过，恩来，我毕竟是中国革命的领袖，这件事情我是可以压下去的。但是整个的大局，我必须要平衡。共产党只是中国革命力量的一部分，如果共产党员有人犯了错误，态度特别的强横，我是有干涉的责任和制裁的权利的。强横。到底是谁在强横呢？国民党员数百万，共产党员只有五万多。国民大军数十万，共产党不搞正规武装，我们哪里有资本去强横啊？再说您说的那个农民运动吧，以个别的过激行为，加以夸大事实，以偏概全，这到底是谁在强横？我就非常欣赏你的才华和你的能力。我特别希望你我之间能有一次愉快的交谈，但是今天就只能请你先回去，好好想想，择日再谈吧。好的，总司令。其实比起总司令，我更愿意称呼您为蒋校长。告辞侯教官，你也学过医生啊？战场救护，那可是实打实的硬功夫，跟你们大上海的医院啊，那是两码事儿啊。我这点伤啊，不算什么，就是那帮公贼太狂了，非得好好教训教训他们。小三，嗯，他们是故意设的圈套吧？就是一群无赖，专门跟咱编苗头，想在上海滩呀耍威风。我看这事儿倒没那么简单。这才三天，同样的事情都发生了七八回了，恐怕他们后面还会有什么大风浪。多大的风浪咱也不怕呀，北洋军都被咱赶走了。侯教官，这些臭瘪三找事没完没了的，咱不能再让了。这样，郭英，哎，通知你们队，这几天晚上就别回家了，睡觉别脱衣服啊。
我们必须要有所准备了。桂林啊，总司令，一路征战辛苦了，光复上海你是首功，来，请坐，请坐。是总司令指挥有方，三军将士用命，所以才能取得成功。虽然现在上海光复了。但是有过激党蠢蠢欲动，不断的声势，要保卫地方的安定，我们革命军队要起到作用啊！哦，我明白了。汉口九江的租界已经收回了，总司令的意思是，上海的租界也要原力收回吧？什么？请总司令放心，我带一个师，三个小时之内。收复全部租界，柏林啊，你糊涂啊！租界是历史遗留问题，不可操之过急啊！我们在中国搞革命，友邦的支持是必要的，所以租界先留着，会有作用。呃，我就不太明白了，您说的，上海的工人救察队嘛。一点点小小的胜利就冲昏他们的头脑了，在上海耀武扬威，蛊惑民众，而且还想建立政府，很多的人是叫苦连天，问题已经反映到我这来了，不可以放任不管吧？我想，有周恩来在，即使有一些误会，也是可以化解的吧？柏林啊，周恩来在你心中位置就这么重要吗？总司令平时经常夸奖的，说他有周公之才，我等尊重总司令的意见。你是了解我的，我一贯爱惜人才。北伐现在很顺利，军队扩充也很快，第一军军长的人选很快就会空缺出来。柏林，你考虑一下，是不是要勇于担当责任？我不管在哪个岗位上，都愿意率部继续北伐，消灭反动军阀。这个仗不管怎么打，后方应该安稳，对吧？否则会出事不利。总司令的意思是，难道？我令你是太累了。好了，先回去休息吧。任命的事情。很快会下来。是。这个学院很左倾，不能用了。军长就算了，师长也不要当了，找一个闲差。先放那里，校长，走一个薛岳还不够，什么意思